Anfang Juni 2023 sind Anne und ich auf eine neue Radreise gestartet. Ziel waren die Rätischen Alpen. Und in diesem Video befahren wir hauptsächlich den Albula Pass. Aber beginnen wir erstmal von vorne. Wir sind an einem Samstag früh aufgestanden und mit den Rädern auf dem Dach in die Schweiz gefahren. Guten Morgen aus Kur in der Schweiz. Wir starten jetzt hier auf sieben Tage Radreise durch die Rätischen Alpen. Ja, wir bestücken gerade die Räder mit den Taschen. Da drin sind Zelt, Isomatte, Schlafsack. Und äh, während wir jetzt hier noch ein bisschen rödeln, könnt ihr euch mal anschauen, was denn die Rätischen Alpen überhaupt sind. Denn ich kann mir vorstellen, äh, das sagt nicht vielen Leuten was. Kur liegt in der Ostschweiz, nahe der italienischen Grenze. Und in den nächsten Tagen befahren wir die folgenden Pässe. Lenze Heide, Albula, Bernina, Mortirolo, Gavia, Umbreil, Norbertshöhe, Stülfser Joch, nochmal den Bernina Pass, Maloja sowie den Splügen Pass. Und am Ende haben wir 700 Kilometer und 17.000 Höhenmeter in den Beinen. So, das hat jetzt alles eine Stunde gedauert, das Aufbauen und dann mussten wir noch umparken, weil äh, wir haben hier sieben Ta Tage diesen Parkplatz gebucht, müssen dann in Sektor A stehen, aber Sektor A, B, C ist nächste Woche gesperrt für zwei Tage wegen Tour de Suisse. Und dann muss ich die Polizei anrufen, wo darf ich mich hinstellen und ja, stehe jetzt in Sektor D, da wo man eigentlich nicht sieben Tage stehen darf. Ja. Gut und wie immer erstmal zum Bäcker. Ja. Mhm. Fahrradfahren heißt natürlich auch wieder Essen. Wir freuen uns <lacht> auf die Berge, die schönen Preise in der Schweiz und vielleicht auch Roaminggebühren. Hier sieht man unsere Räder mit den bekannten Abidura-Taschen. Neu sind bei mir die Schwalbe G1 Speed für Asphalt in 40 mm und Anne hat neu die Rene Hers Barlow Pass Endurance in 38 mm. Beides ziemlich profillose Reifen für Asphalt. Okay, jetzt fahren wir erstmal aus Kur raus und ähm, zum Geldautomaten müssen wir auch noch. Wir brauchen ein paar Schweizer Franken für Notfall mal. Ja, und dann fahren wir heute die Lenzer Heide und den Albula Pass. Die ganze Reise sollte für uns noch sehr lehrreich werden. Zum Beispiel hätten wir am Vortag anreisen sollen, so sind wir an dem Tag echt spät gestartet und mitten zur Rush Hour auf die Lenzer Heide gefahren. Kein optimaler Start in den Urlaub. Der Koll ist offen, sagt man doch so, ne? Ja, und aus dem Kreisverkehr raus geht es direkt hoch. Die Lenze Heide ist vielen von euch vielleicht vom Ski-Weltcup bekannt. Und auch sonst ist die Passstraße ziemlich viel befahren. Insbesondere an diesem Wochenende, an dem der UCI Mountainbike World Cup war. Daher herrschte viel Verkehr, es war heiß und sehr steil. Früh morgens fährt es sich hier wahrscheinlich deutlich besser. Boah, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal direkt so geschwitzt habe wie jetzt. Aber ja. Wir fahren halt auch eher gegen 6 Uhr los, anstatt wie heute gegen 10. So, so ein paar Basics haben wir vergessen. Sonnencreme und Chemie Cream, das tragen wir jetzt nochmal auf. Aber ich weiß nicht, die Sonnencreme, die verläuft, glaube ich. Wir schwitzen. Ja, kleine Umleitung für Radfahrer. Interessant. So ein Kubus innen drin, ne? Das erste Mal ein bisschen Ruhe. Nachdem die ersten sechs Kilometer mit mindestens 8% echt knackig waren, ist der Mittelteil entspannter gewesen und hier gab es sogar einen Fahrradstreifen. Auf dem letzten Teil des Anstiegs wurde es noch mal so richtig steil. Gerade das steilste Stück, 3 Kilometer mit 9 oder 10 Prozent. Der Schweiß tropft. Anne ist noch topfit. Anne hat mich schon gefragt, alles okay bei dir? Ja, Mountainbike World Cup. Gestern, heute, morgen. Vielleicht ist es deswegen auch so voll hier. Ja. 
so, wir sind oben. Jetzt rollen wir schon wieder ein paar Meter runter bis zum See. Und da machen wir mal eine Pause. Hier sehen wir die Strecke von Kur rauf zu Lenzerheide. Ja, hier fahren einige Mountainbiker, aktivieren sich und äh, wir haben jetzt hier die Pause gemacht, haben schon Mirino angezogen, die Trikots aus, die baumeln jetzt hier ein bisschen runter und wir fahren jetzt auch runter. Ah ja, die brauche ich jetzt. Guck mal, die ist voll süß. Ja. Hier sehen wir die Abfahrt von der Lenzeheide bis Tiefenkastell. In Tiefenkastell beginnt der Anstieg zum Albula Pass. Ab hier sind es 30,5 Kilometer und man macht 1536 Höhenmeter gut. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fährt der normale Autoverkehr hier den Julierpass. Wir fahren aber eins weiter, den Albula Pass. Die Rätische Bahn wird uns jetzt noch ein ganzes Stück begleiten. Da saust du dahin, im Unterlenker, gasgebend, höchster Gang, dickster Gang. Gut, bei mir wird jetzt der Anstieg angezeigt, 18,8 Kilometer noch, 1257 Höhenmeter, 7 Prozent im Schnitt. Keine Pause, irgendwas mit Kohlenhydrate oder so, Energie. Ja, ist gut steil mit 7% oder so. Jetzt ist es auch relativ warm. Ein paar Wolken wären ganz gut. Ein paar Wolken wären ganz gut, ne? Mhm. Mhm. Mal der Blick zurück. Das sind wir alle schon raufgefahren. Also hier rechts von mir geht es gerade richtig steil runter. Ich mag wirklich nicht runter gucken. Könnten ein paar hundert Meter sein. So, Bergün. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Pause nötig. Wo ist der Supermarkt? Ah. 
Und sogar mit Brunnen ist doch super. Und ein Volk und Schatten. <lacht> ja, an der Seite wäre auch Schatten an der Hauswand. Ja. Ja, es ist jetzt halb drei und äh, dadurch, dass wir so spät gestartet sind und wir jetzt noch ein paar Stunden fahren müssen, sind wir etwas unentspannt. <lacht> das äh, liegt uns nicht so, so spät loszufahren. Ab morgen dann entspannter. Ich weiß gar nicht, ob wir schon viel in die Kamera gesagt haben. Ja, heute ist halt Anreise und schon einiges fahren. Ab morgen dann in gewohnter Manier. So, es geht weiter. Brunnen gibt es genug hier. Hier sehen wir die Rätische Bahn. Diese muss eine Höhendifferenz von 417 Metern zwischen Bergün und Breda auf sehr kurzer Strecke ausgleichen. Und da die Bahn ja keine hohen Steigungen und enge Radien fahren kann, wurde die Strecke durch Kunstbauten von 6,5 auf 12 Kilometer verlängert. Dies geschieht unter anderem mit Tunneln und vier Tag währenden Viadukten. Durch diese Kunstbauten überquert die Strecke mehrfach sich selbst. Es ist echt anstrengend, steil. Also ich habe das ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Ich habe mir das einfach nur schön vorgestellt. Aber das ist auch schön anstrengend. Äh. <lacht> Einmal kurz rollen. Danke. Ein paar Tropfen von oben. Ab hier verläuft die Rätische Bahn durch einen Tunnel und wir fahren den Albula Pass alleine rauf. Das ist das anstrengend, ne? Ja. Wenn ich schnipsen könnte, würde ich schnipsen, aber ich kann leider nicht. Ja. Müssen wir noch ein bisschen fahren. Jetzt haben wir gerade einen Wetterwandel. Mal sehen, was uns on the top erwartet. Jetzt sieht man zum ersten Mal so ungefähr, wo wir da durch müssen, die Senke zwischen den beiden Bergen. Hammer, was für ein Blick. Strapazen lohnt sich doch immer wieder. Hi, viel Spaß. Eine ist einfach eine Kämpferin. Eine ist einfach eine Wucht. Noch drei Kilometer, 187 Höhenmeter. Letzter Stopp vom Koll. Hammer, wir sind gleich oben. Yeah, yeah, yeah. Ach, geil. Krass. 
Schnee. Ja. Heute ist der 10.6., wen es interessiert. Huch, so vielleicht. Schön, es regnet noch mal ein bisschen. Sehr nett, danke. Richtig gut, das ziehen wir jetzt voll durch. Geile Stimmung. Das ist einfach selten sowas. Das macht so geil. Die ziehen jetzt noch mal bis oben durch, dann werden Sachen gewechselt in die trockene Kleidung. Geht schon weniger. Geht schon weniger. Die letzte Rampe. 740 Meter, 44 Höhenmeter. Klingt gar nicht mehr so viel. Alter, dieses Glück so viel, oder? Wir haben es geschafft. 2315 Meter. Wup, wup, wup. Oh. So sieht es in die Richtung aus. Da hinten ist, glaube ich, noch ein See. Und hier ist das Albula Hospiz. Mehr Fahrer als gedacht. Hier der gesamte Anstieg von Tiefenkastell bis zum Albula Hospiz. Wir sind angekommen und haben auch uns schon eingedeckt mit Kaffee, leckeren Rüpli, Kuchen und hier ist schön warm und richtig toll. Trockene Sachen angezogen. Ach ja, stimmt, genau. Das war das allererste. <lacht> Mummeltiere wieder. Ja. Ja, wir sind startklar, warm angezogen für die Abfahrt. Ähm, so wie es aussieht, äh, könnte es vielleicht trocken sein da, wo wir gleich zelten. Das wäre total toll. Das wäre wär super. Auch wenn wir Regen am Anstieg mögen, Regen beim Zelten, nee, muss ich da sein. Brauchen wir es nicht also, Abfahrt. Da oben rollt man erstmal dieses weitläufige Plateau runter. Das war echt cool.
Hier sehen wir die Abfahrt vom Albula Hospiz bis nach La Punt. Wir sind jetzt in La Punt. Hier endet auch von der Tour de Suisse nächste Woche eine Etappe. Wir sind beim Aldi Swiss. Lange nicht mehr gesehen, alle mit dem roten Beul auf dem Rücken. Ja, jetzt sind es noch 10 Kilometer bis zum Campingplatz. Der macht jetzt in ein paar Minuten macht die Rezeption zu. Ich habe aber gerade mit denen telefoniert. Ist ja bezahlt. Platznummer kenne ich auch. Kann ich einfach so hingehen. Man braucht nichts für die Duschen. Und da wir nur diese Nacht bleiben, können wir morgen auch direkt wieder abreisen, ohne Anmeldung. Also, genau. Camping Mordatsch. Die letzten Kilometer von La Punt über den Aldi bis zum Campingplatz in Pontresina. So, das ist der Zugang zu unserem Zeltplatz. Soll ich das machen, Anne? Ja, bitte. Ich habe ja schon Angst, so rüberzugehen. Leute, das ist der Hammer. Ich werde es wohl einfach tragen. Ich hätte es jetzt auch lang getragen, ja. Mein Held! Hilfe! Ich habe ja schon so Sorge, da drüber zu kommen. Jetzt auch noch mit Fahrrad. Und wie war's? Kippelig. Einfacher. Ja, die eine Stufe ist ein bisschen schmal, aber ja. das hat ja funktioniert. Wir haben ja zwei Fahrräder, nicht wahr? So, wir sind schon im Zelt, ja, fix und foxy und dann auch spät angekommen, da ist nicht mehr viel passiert. Ähm, einfach Zelt aufgebaut hier auf der Insel. Der Campingplatz ist super, ähm, idyllisch angelegt und hier sind halt mehrere äh, Bachläufe durch das Gebiet und so entsteht zum Beispiel dann die Insel, auf der wir jetzt unser Zelt haben. Ähm, ganz toll, fast zu wenig für, oder zu toll für eine Nacht. Ähm, ja, und sonst ist nicht viel passiert. Wir haben noch ein bisschen was gegessen, das vom Aldi, dann ähm, geduscht kurz nochmal Champions League geschaut im Aufenthaltsraum und jetzt sind wir im Bett und erholen uns für morgen. Also dann, das war's auch schon. Ciao, ciao. 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 Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar, keine Selbstbeteiligung und keine hohen Hürden an das Abschließen des Rades. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.